私が。弟子。在最寻常的一天，想和你作伴。我的寺庙成仙了。看看那那一一场场场盛大的的的烟火，从星空。这。顾局长，你搞什么？我要向你道歉。对不起，这段时间我忽略了你的感受，因为南宫的到来，我把你当成了和他一样有丰富工作经验的人。我忘了，你其实一直在做代言主播，对于职场上的关系处理并不是很擅长。我不应该指责你，你需要时间去学习，而我是最应该给你时间的人。我也忽略了我们在一起的时光。虽然我们因为合约而相遇，但无论在顾家，还是在公司，你都帮我度过了很多难关。对不起，你可以原谅我吗？那么生气，几盏星星灯，一束花，就想让我原谅你？我不。那这样呢？这些气球，都是给你捡的。只要你把它们剪断、放飞，你的不开心、不快乐、生气、愤怒，都会被他们通通带走。嗯你知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要开心发，却又放不下，背叛自己是心动的代价。你我吗？夜空，我的心，人海中穿行，只有你的声音。You are my dream。怎么样？你的不开心，飞走了吗？没有，我还生气呢。那就继续。你知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，背叛自己，是我错了。对不起。坏蛋，你是大坏蛋，你和别人一起老大，这个认错、道歉、求原谅三件套，简直六六六。
伴奏一脉，我学着习惯。厉害呀，贺锦熙！贺锦熙，贺锦熙，我让你等一下。干嘛？你就你就这么走了？怎么，亲你一下还要付钱吗？你既然知道你刚才做了什么，难道不解释一下吗？有什么好解释的？亲就是亲了，我就是亲给南宫琉璃看的，宣誓主权，怎么了？宣誓主权？嗯。谁教你的？奶奶。你笑什么？没有啊，我只是没有想到，你竟然有一天会这么相信奶奶的话。但是你刚才在公司这么做，确实有些不妥。那你和南宫琉璃，你们就很稳妥了。我和他，你和你们都。抱着了，我和司徒，我们四只眼睛都看到了。我只是扶了他一下，但这个不重要，重要的是，你真的打算一直和他这么僵持下去吗？我和他僵持，顾总，你是不是这里出了什么问题啊？明明是他一直在找我麻烦，我哪敢给他下马威啊？这两天你一直在生气，我也没有时间跟你谈一下这个事情，你和南宫的事情。确实，一开始是你的不对，顾总，麻烦您再说一遍。你进入了他的团队，就是他组里面的一员。你们设计研发的东西，即便是你一个人的灵感，但也是整个团队的成果。你不能因为你和他的私人原因，就和他直接在会议室门口争执，这是对领导的不尊重，也会让其他人看到你们不和。顾西城，你先听我说完。西西，我真的是为了你好。我希望你能在南宫身上学到更多的东西，你不要把情绪带到工作中来，更不要把它看成是生活中的对手。顾总，这些话麻烦你留着教育南宫总监吧，我这个小小的组员不配。贺景熙，别跟着我，顾西城，我讨厌你。老夫人，菜齐了。嗯。奶奶，奶奶多吃点。奶奶，我吃饱了。谢谢你，麻烦请客好评啊！谢谢。
塞，宋燕西你也太牛了吧！要来花颜，可是老板娘和老板吵得这么厉害，安要是来了，还不得大闹办公室？不行不行不行不行！有了。啊哈，我不行！哎呀，你这是怎么了？被人煮了？我怕是中了，我来见你最后一面。我们来世，到底怎么了？说实话，我身中剧毒，浑身似火。我，我看你就是找死的。我感冒了。你感冒了？我看看。你刚才给我发信息的时候，不是还好好的吗？我被公司十几台空调追着，有一瞬间感冒了。十几台空调？你们花颜不是产化妆品的吗？什么时候该产空调了？不止，我天产冰箱了。哎，哎呀，我真不行了，既有人一命尚早，七级浮屠。哎呀，你别跟老板娘吃饭了，你送我回家吧。等我病好了，请吃一辈子。行，只要你不用假音跟我说话，你让我干什么都行。我真是浪费欠你的了。那我从你在家上下单，今天晚上你的时间我全报了。你全报了？对你再看我，举报你骚扰啊！没有，我只是在欣赏你娴熟的成绩。你累了？嗯，今天跑了好多单，本来想等收工和西西一起放松一下的，没想到被你给抓来当壮丁了。对不起啊，我不知道你今天这么累。啊、干嘛突然道歉啊？哎，不至于，干什么不来啊？再说了，多挣你这一单我也不亏。你靠边停车。干什么？你干什么？哎、下来吧，我来开。不用，你这是付了费的，我保证安全驾驶，绝对不打瞌睡。再说，你不是不舒服吗？我不舒服，不都是装的吗？你不是发现了吗？你下来吧，我来开。哎呀，你别废话了，你赶紧上车。嗯、是我抱你下来呢，还是自己下来？好好坐着，我来看。出发，回家。
，谢谢。我想和司徒说试试。陆小姐虽然是你亲密关系障碍的最佳良药。不过别忘了来诊所复诊。安、嗯、安、啊，你醒了？什么意思？什么亲密障碍？跟我有什么关系？什么都没有，别误会。司徒说，这个短信谁发的？你是不是有什么事情瞒着我？你到底为什么要追我？我没有隐瞒。其实，这件事情一两句话说不清楚。嗯、安安。以后别再让我看见你。啊再也不要提起司徒说。安安怎么了？你好，你所拨打的电话已关机。Sorry。关机？这两个人怎么回事啊？我就是还会忍不住牵挂，别告诉他，可眼神难说谎。时间能回答我的愿望吗？也许失眠是心动的代价，你知道呀。我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，背叛自己是心动的代价。You are my dream， 也懂。南宫，你又怎么了？遇到事情不能好好的处理吗？你一定要这么冲动？你是第一天认识我吗？第一次知道我性子吗？如果我从不冲动，可能我们就不会相识了，不是吗？
定要最后再试一次。我不相信西城真对贺锦熙动了心，我一定要把他抢过来。还要再继续吗？你是不是应该和顾西城开诚布公的谈一次，不要再这么激进的处理了？这样只会使情感的双方都两败俱伤。不如你认真的。听一听顾西城心底的想法。你以为他现在还会跟我说心里话吗？他在恨我。我只有把那个贺锦熙处理掉，才能重新站在他身边。所以，我要快点行动。南宫。你不用再劝我了，我知道我在做什么。伯牙，你只需要给我祝福就够了。这个周末，被称为“超级月亮”的金牛座满月即将来临。这是自一九四八年以来离地球最近的一次超级月亮，也是十八年才会出现的一次奇观。据我们在网络上的初步调查，很多年轻人对这次超级月亮的搜索及话题，都达到了一个非常高的顶峰。所以，我们研发部准备以超级月亮为主题，将花园产品推出一系列新月亮设计的包装图案。将主打温暖、明亮、纯洁、柔情四大主题，将花园的新产品推向一个新的台阶。这个系列主题很不错。当然，这个月亮主题灵感来自于五年前我的大学时代。曾经，我和某位朋友约定一起观测月亮，只可惜，并没有实现。所以，顾总，可以批准我们这次超级月亮的设计？可以试试。那我下午就把方案送到顾总办公室。请您批复。什么超级月亮？和某人的约定？以为别人都是傻子呢？不就是想约顾西城看超级月亮吗？我才不瞎！顾总，超级月亮那天你会在公司吧？我觉得那天我会把方案做出来，我想和您一起探讨。我周末不一定在。这个系列推出很赶时间，顾总，我等你。司徒，帮我做一件事情。哎，小飞，我们去那个餐厅吃落日大餐吧，怎么样？我不去，今晚可是超级月亮啊！哎，你不约男朋友一块去看啊？红月很神奇的哦，神奇。据说月亮呢，越靠近地球，磁力就越大，磁力呢又影响人。说不定今晚你男朋友看到你貌美如花，就对你死心塌地了呢。
什么死心塌地，明明就是会让人情绪不稳、吵个不停。这个顾西城。陆安安，你怎么现在才给我打电话啊？你怎么样了？和素图什么情况？嗯，谢谢。你快点来救救我！你又发个定位给我，我现在马上过来。电话我也打完了，你的单结束。哎哎哎，你别走，还没结束呢。你拽我干嘛？放手！今天你就打死我，要帮我这个忙。还没有哄好老板娘呢，要不然你的好朋友和我的老板还是会相爱相杀的。你报复是不是？你拽疼我了。嗯，我发誓，这件事情过后，要打要杀，随便你。真喝醉到那儿了吧？什么？这不是别人给你头准备的惊喜现场吧？我是不是走错了？还是先去找安安吧。芝芝。看那一场盛大的烟火从星空划过，映入你的眼中更璀璨。你有种特别魔力，怎让我心乱？也让好多时刻变得不平凡。受尽点点滴滴的喜欢。装进糖果罐，等到那天分给你一半。好心情与你有关，坏天气与你有关，我的世界一起看着你夜晚。白日梦与你有关，失眠夜你的门关，你是谜题唯一的答案。顾总，方案做好了，我来顾西城，你搞什么？我要向你道歉，对不起。这段时间，我忽略了你的感受，因为南宫的到来，我把你当成了和他一样有丰富工作经验的人。我忘了，你其实一直在做代言主播，对于职场上的关系处理，并不是很擅长。我不应该指责你，你需要时间去学习。而我，是最应该给你时间的人。我也忽略了我们在一起的时光。虽然我们因为合约而相遇，但无论在顾家，还是在公司，你都帮我度过了很多难关。对不起。
惹我那么生气？几盏星星灯，一束花，就想让我原谅你？我不。那这样呢？这些气球都是给你剪的，只要你把它们剪断、放飞，你的不开心、不快乐、生气、愤怒，都会被他们通通带走。也许是是心动的代价，你知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要开心发，却又放不下，背叛自己，是心动的。I just, you are my dream. 也不忘的心，人海中穿行，只有你的身影。You are my dream. 怎么样？你的不开心飞走了吗？没有，我还生气呢。那就继续。你知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发。却又放不下，背叛自己，是我错。对不起。如果你老大，这个认错、道歉、求原谅三件套，简直六六六啊！我走了。哎,哎，你别走啊！人家都喝好了，我在这干嘛？我还没完事儿呢，我一会儿还要弄烟花，嗯，关灯、开灯。我走了，你自己留在这儿喂蚊子吧。哎，啊。你怕蚊子咬呀？有我呢。你，你干嘛？你，你拉衣服干什么？披上。所有蚊子都听我的，不准咬安，全部来咬我。要批就好好批，冷死了南宫总监，吴总监，顾总让我过来跟您核对一下新系列的设计。顾总，哦对了，今晚天气预报还说，今夜多云，怕是见不到超级月亮了，所以，我只能陪南宫总监在设计稿里看到了。好，我们来，工作。
这些都是你准备的。嗯，据说这里是观测超级月亮最近的地方。想不到，堂堂花颜顾总，给女生准备惊喜，倒很有经验啊。难不成，你还有很多经验？是司徒硕帮我准备的。司徒，我们写愿望吧。据说，把他们升到空中，离月亮最近的地方，什么愿望都能实现。那我如果要写，希望某人从我的生命里消失的愿望，骗你的啦！你以后再这么调皮，看我怎么收拾你！嗯，笔呢？写愿望，总要有笔吧？在最寻常的一天，想和你作伴。我可是要成仙了。看那一一一场盛大的的的烟火，从星空。这这一切都是你准备的。这个帐篷也是你亲手搭的，看来你磕的 CP 啊，要 emo 了。我搭的时候挺结实的，老板老板娘，哎哎啊，哎，老板对不起啊，啊，你等等我。有没有受伤？没有，只是看不成超级月亮了，只能等下次。十八年后，好，那我们就约在十八年后，在一起看。超级月
会是好天气。如果下的那一只报警，说不定我明天就约你，一起去走走走走，街上散个心，找花痴。出现了彩虹。如果绿灯在每个路口，也许你早就在那等我。苏妍希啊，苏妍希，你该不会是对他？现在给安安打电话。安安不会下来砍我吧？算了算了，舍不得自己套不着狼，不英勇就义，得不到孩子他娘。嗯。爸，放心，爸，都好了。奶奶，嘿嘿，西西，西西啊，嗯，和西城和好了，嗯，奶奶，我和西城就一点小问题，让您操心了。我知道你和西城肯定会和好的，我看好的姑娘准没错。哎，对了，你和西城在家好好待着，我和小梅呢，我们两个，呃，出趟远门。然后呢？过几天就回来。嗯，哎，奶奶，你们要去哪儿啊？要不让西城开车送你们吗？哎，不用不用，不用麻烦，就是远房的亲戚家里头啊，添了个重孙子，让我们过去呢，吃个满月酒，庆祝庆祝。<笑>西西啊，嗯，你和西城好好在一起，最好等我回来，让咱们家也添个一人半口的。奶奶的心愿呢、啊，也就算了了。奶奶，啊，你们要回老家啊？啊，那我开车送你们回去。哎，不用不用不用不用。嗯，嗯，拜拜，拜拜，拜拜，奶奶，走吧。你饿不饿？要不要吃什么？我给你煮。嗯，今天我来煮，你就好好坐着，什么都不要动，尝尝我的手艺。你？嗯只是天气在搞怪，为什么每次遇见你都会莫名一快？你确定你可以吗？叫我吗？我可以啊，当然可以啦。可是你忽然的转身，就心急不安，这幸福一定。
这是蔬菜群英会，什么？就是蔬菜会的别称。哦。哎，不过啊，这可是我家的独家秘方，既保留了蔬菜的鲜香，又富含维生素多种营养。来，尝尝怎么样？是不是好吃到流泪？嗯，西岩楼的秘方果然不错。对呀、啊，我就和我妈说，西岩楼的外卖就是这道秘。早就发现了。趁我不注意叫外卖，开门的声音我都听到了，好吗？乖。以后啊，不用你下厨，我都会把你喂的饱饱的。谁要你喂、啊？我自己能吃饱。慢点吃，慢点吃。西城，以后我们不吵架了，好不好？谢谢。和你吵架这几天，我真的好累好累，在工作上受到南宫的排挤，又不被你信任，我真的委屈死了。对不起，谢谢。我也有不对的地方，我确实不应该在。工作上和南宫直接敌对，毕竟他的工作经验远胜于我。不过，我也不会认输的。等明天回到公司，我一定好好发挥自己的实力，用能力和作品战胜他。好，我相信你。吃饭。嗯。那我先走啦，去吧。真是。有异性没人性，有老婆没兄弟啊！你说什么呢？我胡说！昨天晚上在草坪上，一会儿那样，一会儿那样，然后突然，嗯嗯嗯。司徒副总，你是不想在花园混了吗？哎呀，从昨天你不接我电话开始，你这个老板我就不想要了。是不是又是因为西西的闺蜜啊？说吧，你到底想要什么？老板，一个包，一天带薪假，让我去追女朋友吧。好，给你两天，滚吧。老板万岁！但是，在新产品上线之前，必须保持电话通畅。放心，走了。
，嗯，还是不起。先生，您的目的地已经到了。我手机呢？我手机呢？喂？喂？啊？你干嘛总给我打电话？我都说了，你别总骚扰我。啊、你，你干嘛？我手机啊，是不是你拿我手机？这是我的手机，你刚刚上车的时候，我还问你是不是到金泉，你还对手机念了一遍，手机一直在你身上，我动都没动过。那我手机了，我怎么知道？就是你偷我手机，我没有。哎哎哎哎，你不把手机给我，你不让走。我都跟您说了多少遍了，手机真的不在我这儿。不让走，我跟你就不让走。你别动我。你再这样，老子可要说你声了啊！流氓！你再这样，我就报警了。你不报去，看警察来抓谁？不可理喻！哎，那你别动，你别动我！嗯，竟敢还手啊你！啊！哎，这，我，嗯，呀，哎，哎。怎么来了？我去你的！哎，小心！哎呦！你干什么？你别过来啊！你干什么？司徒，小心！司徒，司徒，司徒！司徒，司徒，你给我起开！臭流氓，去死吧！去死！去死！去死！干什么？跟谁打架？你手机给你。先生，没事吧？走。刚才，谢了。没关系，应该的。要不要去医院、啊？不用，小意思。还有就是，以后遇到喝醉酒的，还有气质猥琐的，你就别接单了，咱不挣这个钱。嗯，以后我会小心的。嗯。那我先走了。安安，我有话对你讲。我是生病了，我也要吃药，但你不是我的药。人生病了就要吃药，病好了，药就不是必需品。但对于我而言，我永远需要你。我从来没有把你当成替代品，你是一个活生生的人，你是陆安安，我是真心的，安安。我知道，你现在可能不会相信，没关系，我会一直陪在你身边，直到你相信为止。
回家注意安全。要不要上我家来上点药？啊啊！没关系，我是真男人，这点小伤不算什么。我自己回家自己涂就行了。大设计师，下班了。我暂时还不能回去，你先回家吧。哦。就一个字啊！气人。上趟小云吞，好吗？快点上来。南宫总监，如果因为工作上的事情，抱歉，现在已经下班了。如果因为个人私事，对不起，我没有时间。你就不想知道我和西城到底是什么关系吗？不想。你们之间什么关系？我不想知道。西城说了，你们是老朋友。既然已经是过去式了，那我就不想再多关心。我是他曾经爱过的人。这样你也觉得没有关系，你不在乎，可以接受吗？一百五十倍的时候进口还比较清晰，但到了二百二十五倍就会变得边境模糊，还是叫老季他们过来维修一下吧。对了，昨天的方位度数有记下来吗？南宫，嗯，哦，我好像记了，在这儿，是这条吧？哟，又只有你们两个呀！哎呀，你们这是修镜子呢？还是趁机约会啊！西城，你是真喜欢人家吧？你喜欢人家，你就上啊，对吧？就是。这次仙女座红月亮，虽然比不上传说中的超级月亮，但也是一次非常好的观测时机。我们一定要好好把握这次观测时机。我们当天晚上谁值班呢？哦，是我。那你一定要好好把数据给记录下来。嗯，没问题
。我觉得，不能让南宫一个女生去啊，得再派个男生，对吧？哎，就是啊，就是让一个女生去相声话，是不是？好吧，那我和南宫一起。超级月亮本来就是我和西城的约定，你以为抢走了他，就真的能得到他吗？你以为住进了顾家？就会是他一辈子的身边人吗？西城藏在心底的那个人是我，不是你。他心里藏着的人到底是谁？只有他自己知道。你们之间的事情，顾西城自己会告诉我的。你用不着和我提那些往事。南宫，又怎么了？工作上又遇到不顺的事情了，还是？还不是因为你那个贺小姐？我真没想到。他外表看起来柔柔弱弱，人倒真是块硬骨头，竟然在我面前还咬牙撑着。好，我就让他看看，到底谁更硬。南宫，别再继续下去了，再这么下去，只会两败俱伤，或者受伤的人只有你。你是站在我这边的吧？南宫，如果你是站在我这边，就不要再阻止我。如果这场战争我输了，我就一无所有了。开车，带我去个地方。我要拿回我原来的东西，这是我最后一次机会。我不能输，我也绝对不会输。怎么还不上来？你怎么才来啊？产品设计不用那么着急，距离上线还有很长一段时间呢。发布的人欺负你了吗？还是南宫和你说了什么？我让司徒把他叫过来。相信。你。如果南宫琉璃是你的前女友，请你处理好和她之间的关系，再来找我。